bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a los días de viaje. Hoy queremos compartir con ustedes en un nuevo video lo que fue nuestra visita a la famosa Cueva de las Manos en la provincia de Santa Cruz. Tal cual. Y como siempre les recordamos que se suscriban, que activen la campanita, que nos dejen su comentario también, así, bueno, va, nada, vamos teniendo interacción. También estamos en Instagram como arroba los días de viaje y bueno, eh, esperemos, esperemos que, que disfruten, disfruten mucho este el video. video de hoy. Estamos por empezar el tramo de Ripio, llegando a Gobernador Gregores y encima esto, empezó a perder más y líquido de embrague cada vez más. Al, no sé, y la mitad. Al 22 sería. Sí. Dos. Bueno, nos recomendaron encarar este camino a 50 km por hora. Hemos cruzado autos que van muy despacito. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es mejor? Díganos en los comentarios. ¿Rápido o despacio este tipo de caminos? ¿Qué opinan? Curioso. ¿Están contentas, chicas? ¡Sí! ¿Vamos a ir a las cuevas? Espectacular. ¡Sí! Bueno, accedimos desde el barco caracoles. El pajarito. Mira ahí. El... Mira. El... Mira este. ¿Cómo se llama? El piche. El piche. El conejo. De todo. Eso se llama el piscacha. Piscacha. Un chillón. Bueno, accedimos desde Bajo Caracoles, 47 kilómetros de ripio, bastante malo, con mucho serrucho, pero bueno, parece que Pero dicen forma... que es el mejor camino, pues hay un camino alternativo. A ver, a ver, a ver. Pero... Sería como la forma más cercana, ¿no? Si no hay otra manera de llegar, pero hay que caminar bastante para llegar a este mismo ingreso. Eh, la entrada nos salió 600 pesos ¿Sí? para residentes nacionales, jubilados pagan 300 y los niños hasta 6 años no pagan, así que los niños no pagaron. Y Despacito, salen, a cada rato salen las visitas, la nuestra va a salir en 10 minutos y dura hora y cuarto, hora y media el recorrido que se hace con un guía. Ay, Así mucho. que bueno, parece que está muy interesante el paseo. Miren. Esto que estamos viendo está en, el, en la sala, digamos, donde se pagan las entradas antes de salir a hacer el recorrido. Para terminar de las cuerdas. Bueno, el paisaje es divino, la verdad. Y volvemos a la Bueno, bienvenidos a todos a Cueva de las Manos. Mi nombre es Jasmine. Yo voy a estar siendo su guía el día de hoy. Les comento que ahora vamos a bajar a lo que es el sendero para realizar una pequeña introducción del lugar. Y luego ya pasamos a, al sendero que nos lleva a las pinturas. Ahora bajamos al mirador, perdón. ¿Sí? ¿Les parece bien? Okay. Bueno, vengan por acá.
Por otra parte, todos esos árboles que puede ver, eh, ver ahí abajo son sauces y no son autóctonos de la Patagonia, sino que los solían plantar en las estancias cercanas para protegerlas del viento y llegaron hasta este lugar mediante los animales que suelen arrastrar ramas, también las propias heces de los animales y la corriente del agua. Acá comienza el recorrido, el sendero. El sendero es así, primero bajamos una escalera y después tenemos esta superficie de piedras y tierra. Y con este paisaje impresionante del cañadón Río Pinturas, se va avanzando hacia las cuevas. ¿Qué pasó? Nada. ¿Se nos largó a llover? ¿No? Me puso una gota al ojo. Una gota al ojo, pero mira lo que es este paisaje. No importa, aunque lloviendo, es un espectáculo esto. Increíble. A seguir con la lluvia. Se lo puso eso. Preguntarles a mí, ahí nos va a contar. Se llama Pobladores del Río Pintura. Debido a que era una civilización anterior a cualquier otra encontrada en la Patagonia. Tampoco existía mucha información sobre ellos, solo se sabe que se refugiaban en la zona del río y por eso el nombre. Eran nómades cazadores 9.300 años antes del presente y son todas las representaciones de guanacos. Los van a ver que hay en distintos colores. Pueden ver guanacos rojos, ocres, violáceos, blancos. Mira el techo ahí, mamá. Mira, 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 mira. Sí, mi amor, ahí estoy mirando todo. Y ahí justamente nos damos cuenta de la importancia de la vida. Usaban todo de soito, especialmente la grasa. Si recuerdan, les dije que mezclaban los minerales con grasa. Bueno, la grasa que utilizaban era la del choique. Debido a que al ser calentada, tiene la misma textura que un aceite. Van a ver que hay varios guanacos. Algunos corren hacia la derecha, otros hacia la izquierda. Si notan en las patas, algunos sí están corriendo y otros están quietos. Luego por arriba de los animales van a ver líneas de puntos y cazadores. Eso representa que los están rodeando. Mira el pastor igualito, había como una mariposa. Ah, esos triángulos que parecen mariposa o un mono, en realidad no tienen ningún significado, no se sí. han encontrado, pero eh, pertenecen a las últimas figuras que son las geométricas. arrancando el paseo, pero estuvo muy bueno. Estamos volviendo desde un mirador que son 200 metros más. Son 200 metros más el mirador eh, después de donde termina la visita guiada. Se ven un montón de pinturas desde hace 9300 años hasta las más nuevas eh, 1300 años, que son las geométricas. Así que está realmente muy interesante, muy buena la guiada también. Estuvo muy lindo y muy lindo el paisaje. Mira lo que es el lugar donde estamos caminando, por más que llueva. Es impresionante. Muchísimas gracias por llegar al final del video, como siempre. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros conocer este nuevo lugar de la Argentina. Tal cual. Y eh, todas las semanas, todos los días, estamos publicando eh, pequeños fragmentos de nuestro viaje en forma de shorts. Que también, digamos, les pedimos a ver si les gusta, que le den like, que nos comenten qué les parecen eh, estos pequeños fragmentos que estamos armando. Bueno, y los esperamos, como Tal siempre, cual. en un próximo video de los días de viaje. Chao, chao. Adiós. Qué lindo que es el mar. Ver mucho naturaleza.
qué lindo que es nadar, tener un camión de bomberos, es muy lindo.